ഫ്രണ്ട്സ് ഹോളിഡേ ലാബിന് പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ സിസ്റ്റമിന്റെ റിപ്പയറിംഗ് ആണ് അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് ഹോം തിയേറ്ററിനും നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റിനും എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ആ കംപ്ലൈന്റ് എന്നും അതെങ്ങനെയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കാണാം ഇത് ക്രിയേറ്റീവിന്റെ രണ്ട് സ്പീക്കറാണ് ഒരു സെറ്റായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പം ഈ സാധനം പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് പവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പവർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ പിന്നെ തുടങ്ങുമ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഈ സോക്കറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെഡ് വയറുണ്ട് ഔട്ടറിൽ ഗ്രൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് വയറുണ്ട് ഔട്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നതെന്നൊന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ചില പൊസിഷനിലോട് നമ്മൾ ചരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി വന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ആ എക്സ്പിന്നിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തത് ഇതിൻ്റെ എർത്ത് വന്ന സംഭവമാണ് ഓക്കെ മിക്സ് ആവാണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നോക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത് വെച്ചു റെഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ കോമൺ ആണ് നോക്കണം അപ്പം അതിൽ വന്നു 
വൈറ്റിൻ ഡെയിലി നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുവാണ് ഫൈലും വെച്ചു അതിൽ കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ വെച്ചു സെക്കൻഡ് ലെയർ റെഡാണ് വൈറ്റിലില്ല ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ തേർഡ് ലെയർ അത് വൈറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തത് വൈറ്റിലാണ് രണ്ടാമത്തത് റെഡാണ് മൂന്നാമത്തത് കോമൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ തന്നെ വേറൊരു ആക്സ് കേബിൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ മാറിയിലുണ്ടാവും ഇപ്പോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പിന്നിരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരറ്റം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം ഇതും കട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തു അത് ഇതിലും വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് റെഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ ഇതിൽ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഇത് അതിന്റെ അറ്റം കൂടി ഒന്ന് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ കണക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വന്നേ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു ചെക്ക് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അറ്റത്തത് ഇല്ല ബ്ലാക്കിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അറ്റത്തത് ഇതിന്റെ ബ്ലാക്ക് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇല്ല വൈറ്റാണ് മൂന്നാമത്തത് റെഡാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്തത് ബ്ലാക്ക് സെൻറ്ററിലത്തെ വൈറ്റ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലത്തത് റെഡാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത അതിൻ്റെ അതേ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയത് ഇതിൻ്റെ പഴയതിൽ നടുക്കത്തതായിരുന്നു റെഡ് ഇനി അറ്റത്ത് വെള്ളയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ലൈൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആ കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്ററിന്റെ വയറ് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയറ് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്ററിന്റെ വയർ നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റെഡ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈൻ ഗ്രൗണ്ട് റെഡ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈനും വൈറ്റും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈൻ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കുവാണ് ഇത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ വൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ റെഡിലോട്ടും ഇതിൻ്റെ റെഡ് ഇപ്പുറത്തേതിൻ്റെ വൈറ്റിലോട്ടും പിടിപ്പിക്കും ഈ വരുന്ന ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടി വരുന്ന സ്ലീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്കിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ലീവിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇത് ഹീറ്റ് സ്ട്രിങ് ആണ് ഈ ഹീറ്റ് സ്ട്രിങ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാം സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷനുമായിട്ട് നിൽക്കും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു വീട്ടിലെ ഹീസിംഗ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോണേന്റെ ഈ സ്ലീവിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മൊത്തത്തിൽ കയറ്റുവാണ് എല്ലാം കൂടി ഫുൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കയറ്റുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുവാണ് മറ്റേ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇനി 
ഇപ്പോൾ സോൾഡറിങ് ആണ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ പിരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് പിടിപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ റെഡിലോട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ആണ് ആ സ്ലീവ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അത് കയറ്റി കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഹീറ്റിങ് നമുക്കൊന്ന് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് റെഡിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈനും ഈ ബ്ലാക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കോമണും ആ ബ്ലാക്ക് വയറും കൂടി ഒരുമിച്ചായി നമ്മള് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു ലീവ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടി മേളി കൂടി കവർ ചെയ്ത് ഇടാൻ പോണേണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആക്കുവാണ് ഓക്കെ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് കണ്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ പിന്നിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആക്സ് പിന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ പിന്നുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വീട്ടിലൊരു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ പിടിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അത് വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിൻ്റെ പിന്ന് കിട്ടും അത് ഇതിൻ്റെ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെ സോ അത് പിന്നാണ് വാങ്ങിക്കണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പോൾ കോമൺ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്കവരുടെയും ഹെഡ് സെറ്റിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞത് ഈ ആക്സിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നതാണ് കൂടുതലും കംപ്ലൈൻ്റ് നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ഒരു പുതിയതരണം വാങ്ങിച്ച് അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന വിഷയമുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് പലരും ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു പിന്നു മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് സോൾവ് ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു
ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് 